హలో దేర్ ఈ ప్రజెంట్ డాక్యుమెంట్కి సంబంధించిన నోట్స్ ఏదైతే డ్రైవ్లో ఉందో ఆ లింక్ మీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది యూ కెన్ గో సర్చ్ ఫర్ ఇట్ సో ఈ వీడియోలో మనము సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ చూస్తున్నాము అండ్ ద సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆన్ సబ్స్టేషన్స్ ఇన్ సబ్స్టేషన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ డివైస్ ఈజ్ అ క్యారియర్ కమ్యూనికేషన్ డివైస్ అని చెప్పని అడుగుతున్నారు విచ్ ఈస్ అ క్యారియర్ కమ్యూనికేషన్ డివైస్ ఓకే సో ఈ ట్రాన్స్మిషన్ సబ్స్టేషన్స్లో ట్రాన్స్మిషన్ సబ్స్టేషన్స్లో ఏవైతే పవర్ లైన్స్ మనం యూజ్ చేస్తామో అంటే ఫిఫ్టీ హర్డ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీతో ఉన్న ఫిఫ్టీ హర్డ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీతో ఉన్న హై పవర్ సప్లైని తీసుకెళ్లే పవర్ లైన్స్ ఉన్నాయో అదే లైన్స్ని మనము పవర్ లైన్ కమ్యూనికేషన్ కూడా కోసం కూడా యూజ్ చేస్తాం పవర్ లైన్ కమ్యూనికేషన్ అంటే సి మనకు ఫోర్ ఏ సిరీస్ ఫోర్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అన్న కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి కదా వి నో అబౌట్ దెమ్ సో ఆ కాన్సెప్ట్స్ ప్రకారం మనం ఏం చేయొచ్చు అని అంటే వన్ ఫ్రీక్వెన్సీ can be laid upon other frequency ante oka high frequency signal paina oka low frequency signal ni overlay cheyochu so this is the basic idea so ee process ni ee process lo modulation demodulation ani cheppi chaala untayi so mottaniki edaithe undi ee power lines ni manam communication kosam kuda vaadukochu so communication kosam vaadutunappudu let us say ikkada oka substation undi ikkada oka substation undi ఈ రెండు సబ్స్టేషన్స్కి మధ్యలోనే మనకు కమ్యూనికేషన్ జరగాలి ఈ సబ్స్టేషన్ దాటి మన పవర్ లైన్ వెళ్ళేటప్పుడు ఆ లైన్ పైన కమ్యూనికేషన్ సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు సో దిస్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్మిటర్ దిస్ ఈజ్ ద రిసీవర్ అండ్ ఈ పాయింట్ తర్వాత నుంచి కమ్యూనికేషన్ మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో కాబట్టి ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం ఏం చేయాలి అని అంటే మన కమ్యూనికేషన్ సిగ్నల్ని ట్యాప్ చేసుకోవాలి ట్యాప్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఇక్కడికే లాస్ట్ చేయాలని ఈ పాయింట్ తర్వాత మనకు కమ్యూనికేషన్ జరగాల్సిన అవసరం లేదు సో ఈ ట్యాపింగ్ కోసం ఈ ట్యాపింగ్ కోసం మనము వేవ్ ట్రాప్స్ అని చెప్పి యూజ్ చేస్తాం వేవ్ ట్రాప్ అన్నది పేర్లోనే ఉంది కదా దే విల్ ట్రాప్ ద వేవ్స్ ఎటువంటి వేవ్స్ని ట్రాప్ చేస్తాయి అంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్స్ మన యాక్చువల్ పవర్ లైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫిఫ్టీ హర్డ్స్ ఫిఫ్టీ హర్డ్స్ కాకుండా కమ్యూనికేషన్ కోసం వాడే హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ హర్డ్స్ ఉంటాయి కదా మెగా హర్డ్స్ కావచ్చు కిలో హర్డ్స్ కావచ్చు గిగా హర్డ్స్ కావచ్చు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని మనం ఇక్కడ ట్యాప్ చేసేసుకుంటాం సో దట్ ఈ సబ్స్టేషన్ని దాటి కమ్యూనికేషన్ సిగ్నల్ వెళ్ళకుండా సో ది ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వేవ్ ట్రాప్ సో అనే సిమిలర్ నోట్ మనం ఎట్లయినా సబ్స్టేషన్ అన్న కాన్సెప్ట్ వచ్చింది సబ్స్టేషన్ అన్న కీవర్డ్ వచ్చింది కాబట్టి లెట్ అస్ ట్రై టు సీ వాట్ అ సబ్స్టేషన్ ఈజ్ హౌ ఇట్ లుక్స్ అండ్ ద థింగ్స్ లైక్ దట్ సో బేసికల్గా ఒక సబ్స్టేషన్ అన్నది పేర్లో రెండు పదాలు ఉన్నాయి సబ్ ఉంది స్టేషన్ ఉంది యాక్చువల్గా మనం ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో మాట్లాడుకునే స్టేషన్ ముఖ్యంగా మాట్లాడుకునేది జనరేటింగ్ స్టేషన్ గురించి సో మరి సబ్ స్టేషన్ అంటే ఉప విద్యుత్ కేంద్రం ఉప విద్యుత్ కేంద్రం అని తెలుగులో అంటాం అంటే ద స్టేషన్ ద ఆ లొకేషన్లో ఉన్న ఎప్పుడు ఏదైనా ఒక చిన్న లొకేషన్ తీసుకోండి గద్వాల్ లాంటి ప్లేస్ తీసుకోండి గద్వాల్ లాంటి ప్లేస్లో ఉన్న పీపుల్కి ఒక సబ్ స్టేషన్ కనిపిస్తుంది అంటే ఇన్ దేర్ ఒపీనియన్ దట్ ఈస్ ద జనరేటింగ్ స్టేషన్ దట్ ఈస్ ద పవర్ స్టేషన్ ఫ్రమ్ వేర్ దే ఆర్ జనరేటింగ్ స్టేషన్ కాదు దట్ ఈస్ ద పవర్ స్టేషన్ ఫ్రమ్ వేర్ దే ఆర్ రిసింగ్ పవర్ రైట్ వాళ్ళకు జ్వరాలలో కరెంటు ప్రొడ్యూస్ అయితే ఏంటి శ్రీశైలంలో కరెంటు ప్రొడ్యూస్ అయితే ఏంటి రామగుండంలో కరెంటు ప్రొడ్యూస్ అయితే ఏంటి ద పీపుల్ ఆఫ్ గద్వాల్ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ దాట్ సబ్ స్టేషన్ యాజ్ ద పవర్ స్టేషన్ ఫ్రమ్ వేర్ దే ఆర్ గెట్టింగ్ ది పవర్ రైట్ సో అండ్ హెన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అ సబ్ స్టేషన్ సబ్ అంటే ఏంటి ఉప ద మెయిన్ స్టేషన్ అండ్ వీ హ్యావ్ అ సబ్ స్టేషన్ సో ఈ సబ్ స్టేషన్కి సంబంధించిన జనరల్ మీనింగ్ అది వెన్ ఎవర్ ఇట్ వాజ్ ఇనీషియలీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ సబ్ స్టేషన్ అన్న కాన్సెప్ట్ ఇనీషియల్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు దిస్ వాస్ ద బేసిక్ ఐడియా బట్ ఓవర్ ద టైమ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సబ్ స్టేషన్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ అ లాట్ సో ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో సబ్ స్టేషన్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ పారామీటర్స్ని ఒక ఎలక్ట్రికల్ పారామీటర్ని ఇంకొక ఎలక్ట్రికల్ పారామీటర్ లాగా మార్చగలిగే అపారటర్స్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ దానికి సంబంధించిన అసెంబ్లీ ఏదైతే లొకేషన్లో ఉంటుందో దాన్ని మనం సబ్ స్టేషన్ అని అంటాం సో ఇన్ దాట్ నోట్ ఫస్ట్ కేసులో ఆ సబ్ స్టేషన్ కుడ్ బి స్టెప్ అప్ ఆర్ స్టెప్ డౌన్ సబ్ స్టేషన్ అంటే లో వోల్టేజ్ని హై వోల్టేజ్ లాగా లేదా హై వోల్టేజ్ని లో వోల్టేజ్ లాగా మార్చే సబ్ స్టేషన్ కావచ్చు అండ్ ద సబ్ స్టేషన్ కుడ్ బి ఆర్ రెక్టిఫైయింగ్ సబ్ స్టేషన్ ఆర్ ఇన్వర్టింగ్ సబ్ స్టేషన్ అంటే ఏసీ సప్లైని డీసీ సప్లై లాగా మార్చే సబ్ స్టేషన్ కావచ్చు డీసీ సప్లైని ఏసీ సప్లై లాగా మార్చే సబ్ స్టేషన్
and the states united states and that side elle tapurki we will see the 60 hertz uh, frequencies oka vela 50 hertz sub 50 hertz frequency tho nadichi commonwealth nations lo power deficit ochi ante power power annadi takku ayi manamu ee 60 hertz frequency valla degar nunchi supply iskovali anante a 60 hertz frequency has to be changed to 50 hertz frequency right oka vela frequency matching jaragaledu anante synchronization problems vastai synchronization problems ante enti సపోజ్ ఇండియాకి అమెరికా కరెంట్ ఇస్తుంది అనుకున్నాం అది ఎట్లయినా పాసిబుల్ కాదు బట్ రెండు నిమిషాలు అనుకోండి సిక్స్టీ హర్డ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకొచ్చి ఫిఫ్టీ హర్డ్స్ పవర్ లైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీద పడి పెడితే ఈ ఫేజెస్ అన్నవి ఫేజెస్ అన్నవి సింక్రనిజం లోకి రావు బ్యాలెన్స్ లోకి రావు సింక్రనిజం లోకి రావు ఇట్ ఈస్ అ రైట్ వర్డ్ సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఫ్రీక్వెన్సీని చేంజ్ చేయాలి అండ్ దెర్ ఆర్ దేర్ కుడ్ బి మెనీ అదర్ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ బట్ యూజువలీ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సిచ్యువేషన్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజింగ్ చేయకుండా వీ టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ డిసి లింకింగ్ అంటే సిక్స్టీ హర్డ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఫస్ట్ డీసీకి కన్వర్ట్ చేస్తాం ఈ డీసీని ట్రాన్స్మిట్ చేసుకొని ఇండియాకి తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ డీసీని ఫిఫ్టీ హర్డ్స్ ఫిఫ్టీ హర్డ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ లాగా చేంజ్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ బేసికల్గా ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజింగ్ సబ్ స్టేషన్స్ చేసేది కూడా ఇదే పని ఫస్ట్ సిక్స్టీ హర్డ్స్ని డీసీకి మారుస్తాయి డీసీని ఫిఫ్టీ హర్డ్స్కి మారుస్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవింగ్ సబ్ స్టేషన్స్ దీస్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇంటర్మీడియట్ సబ్ స్టేషన్స్ అంటే లైన్లో పవర్ ఫ్యాక్టర్ పడిపోవడం కారణంగా లైన్లో కరెంట్ వాల్యూ అనేది పెరుగుతుంది ఫర్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ సో కరెంట్ పెరిగింది కాబట్టి లాసెస్ పెరుగుతాయి సో ఆ లాసెస్ ని మినిమైజ్ చేయాలి అని అంటే వీ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్స్ ని వన్ కి యూనిట్ కి ఎంత దగ్గరగా వీలైతే అంత దగ్గరగా తీసుకురావాలి ఫర్ దాట్ పర్పస్ వీ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవింగ్ సబ్ స్టేషన్ అండ్ సబ్ స్టేషన్స్ లో బేసికల్ గా విసి త్రీ టైప్ ఆఫ్ సబ్ స్టేషన్స్ ఫస్ట్ ఈజ్ జనరేటింగ్ సబ్ స్టేషన్ అంటే పవర్ ప్లాంట్ దగ్గర పెట్టుకునే సబ్ స్టేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ట్రాన్స్మిషన్ సబ్ స్టేషన్ అండ్ వీ హ్యావ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సబ్ స్టేషన్ సో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ రైట్ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉంటాయి స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉంటాయి సో స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఎట్ జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ ట్రాన్స్మిషన్ సబ్ స్టేషన్స్ స్టెప్ డౌన్ సబ్ స్టేషన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఎట్ అగైన్ ట్రాన్స్మిషన్ సబ్ స్టేషన్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సబ్ స్టేషన్స్ ఇక్కడ చూసామంటే ట్రాన్స్మిషన్ సబ్ స్టేషన్స్ ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ సో we can say that transmission substations are the interlinking stations between a generating station and a distribution distribution substation and step up and step down transformers lagane we have power transformers and a distribution transformers distribution transformers ante evaithe transformer lu voltage level ni 440k 440 volts three phase ledha 240 volt single phase ki step down chesteyo వాటిని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అంటాం సెకండరీ సైడ్ లో త్రీ ఫేజ్ ఫోర్ ఫార్టీ కంటే ఎంత వాల్యూ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా దే విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ది వోల్టేజెస్ సో ఒకవేళ మనము పవర్ రేటింగ్ గురించి మాట్లాడితే వీ యూజువలీ సే ఫోర్ హండ్రెడ్ వెయిట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంబీఏ రైట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంబీఏ కంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంబీఏ కాదు ఫోర్ హండ్రెడ్ కేవీఏ 400 హండ్రెడ్ కేవీఏ కంటే ఎక్కువ ఉండే ట్రాన్స్ఫార్మర్లు అన్నింటిని పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అంటాం ఫోర్ హండ్రెడ్ కేవీఏ కంటే తక్కువ ఉన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్లని యూజువల్గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అంటాం బట్ జనరల్గా మాట్లాడుకుంటే పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేటింగ్స్ అన్నవి ఫైవ్ ఎంబీఏ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఇంతకంటే తక్కువ రేటింగ్ ఉన్న పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లను పెట్టుకోవడం అనెకనామికల్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ల గురించి మాట్లాడితే వీ యూజువలీ గో ఫర్ మేబీ మేబీ వీ కెన్ గో అప్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ కేవీఏ అంతకంటే ఎక్కువ అంతకంటే ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్లను పెట్టుకుంటే ఇట్ మీన్స్ దాట్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు సప్లై ద పవర్ టు వెరీ లాంగ్ వెరీ లాంగ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎల్టీ లైన్స్ సో ఇక్కడ మళ్ళీ లైన్ లాసెస్ వస్తాయి సో వీ డోంట్ యూజువలీ గో ఫర్ దాట్ మనం ఎంతసేపు ఉన్నా మన ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర నుంచి అట్ ద మోస్ట్ వన్ కిలోమీటర్ లోపు మనం ఒకవేళ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసుకుంటేనే లైన్ లాసెస్ని తగ్గించుకోవచ్చు సో వి యూజువలీ గో ఫర్ స్మాల్ రేటింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ సో దట్ లైన్ లాసెస్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్ so basically we have generating substations transmission substations and distribution substations so manam ipudu oka distribution substation yokka layout etlu untado chuddam andulo vaade parts etlu untayi chuddam distribution substation ante
సిక్స్టీ సిక్స్ కేవీని లెవెన్ కేవీకి స్టెప్ డౌన్ చేసే సబ్ స్టేషన్లు కూడా ఉన్నాయన్నట్టు మీకు అనిపిస్తుంది మేబీ దిస్ ఈస్ పాసిబుల్ బట్ నాట్ ఇన్ తెలంగాణ తెలంగాణ మొత్తం కూడా వీ హ్యావ్ థర్టీ త్రీ బై లెవెన్ కేవీ స్టెప్ డౌన్ సబ్ స్టేషన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి బట్ ఈ సిక్స్టీ సిక్స్ బై లెవెన్ కేవీ అన్నది దిస్ ఈజ్ మోర్ ఎకనామికల్ కంపేర్డ్ విత్ థర్టీ త్రీ కేవీ ఎందుకు అంటే సిక్స్టీ సిక్స్ కేవీ అంటే ఇక్కడ ఓల్టేజ్ లెవెల్ పెరిగింది కాబట్టి లైన్లో కరెంట్స్ అన్నవి తగ్గుతాయి సో దట్ లైన్ లాసెస్ అన్నవి తగ్గుతాయి you may ask why do we use 33 kv then because it has been in use since the beginning mundu nunchi ide vaadutunnam kabatti conventional ga traditional ga ide vaadutunnam kabatti ide continue ayipothundi manam so oka substation ni chuste substation lo padam meer chuse pedda substation untadi pedda pedda parts untai vaatini paper me pettali anante we go for key key line diagram ledha single line diagram ki eltam so a single line diagram lo manam use chese symbols ento chudam oka thick line ni bus bar represent cheyadaniki use chestam and we have isolating switches vitine usual ga field lo vitini ab switches antaru ab switches antaru so we have isolating switches isolating switches kuda single break unte double break unte single break ante uh, let us say this is outgoing line this is incoming line deeni iskochi deen meeda vetadaniki use chestam and double line anante rendintiki madhyalo okati untadi rendintiki madhyalo oka స్విచ్చింగ్ కాంటాక్ట్ ఉంటుంది ఆ స్విచ్చింగ్ కాంటాక్ట్ అన్నది ఓపెన్ చేస్తే రెండింటిని ఓపెన్ చేస్తుంది కలిపితే రెండింటిని ఒకటేసారి కలిపేస్తుంది బట్ వేరే సింగిల్ బ్రేక్ స్విచ్లో ఒక ఒక సైడ్ ఆఫ్ ది స్విచ్ ఒక సైడ్ ఆఫ్ ది కాంటాక్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఒక సైడ్ ఆఫ్ ద లైన్కి కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అన్నవి యాక్చువల్గా సిరీస్లో పెట్టాలి సిరీస్లో పెట్టాలి అని అంటే లైన్ని బ్రేక్ చేయాలి అది పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే త్రూ లైన్ని ప్రైమరీ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ లాగా యూజ్ చేసుకుంటాం అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ పీటీస్ అంటాం సి పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆర్ పీటీ పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పీటీఆర్ రైట్ పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే పీటీ పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆర్ పీటీఆర్ వెన్ యువర్ యూ వర్క్ ఇన్ ఫీల్డ్ ఫీల్డ్లో ఫీల్డ్లో పనిచేసేటప్పుడు అండ్ వీ హ్యావ్ లైట్నింగ్ అరెస్టర్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ త్రీ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ త్రీ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని ఇట్లా చూపిస్తాం యాక్చువల్గా కానీ మన సింగిల్ ల్యాండ్ డయాగ్రామ్లో వీ షో ఇట్ లైక్ దిస్ ఇట్లా చూపిస్తాం ట్రాన్స్ఫార్మర్ని పీటీఆర్ని పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని ఇట్లా చూపిస్తాం సో లెటెస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద లేఅవుట్ ఆఫ్ ఏ మోడల్ సబ్ స్టేషన్ ఒక మోడల్ థర్టీ త్రీ బై లెవెన్ కేవీ సబ్ స్టేషన్ తీసుకొని దాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో మనం అంటున్నది థర్టీ త్రీ బై లెవెన్ కేవీ సబ్ స్టేషన్ అంటే ఇన్కమింగ్ ఫీడర్ థర్టీ త్రీ కేవీ అవుట్ గోయింగ్ ఫీడర్స్ అవుట్ గోయింగ్ ఫీడర్స్ లెవెన్ కేవీ సో ఇక్కడ మనము థర్టీ త్రీ కేవీ సప్లైని ట్యాప్ చేసుకుంటాం థర్టీ త్రీ కేవీ సప్లైని ట్రాన్స్కో నుంచి లేదా ట్రాన్స్మిషన్ సబ్ స్టేషన్ నుంచి మనం తెచ్చుకుంటాం అండ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర లెవెన్ కేవీని అవుట్పుట్ చేస్తాం ఈ అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర ఈ అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర లెవెన్ కేవీని మనము వేరు వేరు ఫీడర్ లైన్స్ ద్వారా కన్జ్యూమర్స్కి అవుట్పుట్ చేస్తున్నాం అండ్ ఈ థర్టీ త్రీ కేవీ నుంచి లెవెన్ కేవీకి మారేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద స్టేజెస్ వీ గో త్రూ అని చెప్పి ఇక్కడ చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ థర్టీ త్రీ కేవీ లైట్నింగ్ అరెస్టర్స్ లైట్నింగ్ అరెస్టర్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక థర్టీ త్రీ కేవీ లైను మన థర్టీ త్రీ బై లెవెన్ కేవీ సబ్ స్టేషన్కి పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే పవర్ని తీసుకొని వస్తుంది థర్టీ త్రీ కేవీ ఓల్టేజ్ని ఫిఫ్టీ హర్ట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర తీసుకొని వస్తుంది లెట్ అస్ ఏ ఇట్ హ్యాస్ స్ట్రక్ విత్ అ లైట్నింగ్ ఇది ఒక లైట్నింగ్ తోటి స్ట్రక్ అయింది అనుకుందాం అప్పుడు దీని ఓల్టేజ్ లెవెల్స్ అన్నవి థర్టీ త్రీ కేవీ కంటే చాలా ఎక్కువగా పోతాయి మనం ఇక్కడ పెట్టుకున్న పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లేదా పీటీఆర్ అన్నది ఇట్స్ అ వెరీ కాస్ట్లీ ఎక్విప్మెంట్ ఇట్ గోస్ నియర్లీ అప్ టు వన్ క్రోర్ రూపీస్ సో ఒక మెరుపబడ్డ కారణంగా కోటి రూపాయల వస్తువు కాలిపోతే మనం అంత డబ్బుల్ని బేర్ చేయగలుగుతామా లేదు సో వాట్ వీ డూ ఈజ్ సో వాట్ వీ డూ ఈజ్ వీ ప్లేస్ లైట్నింగ్ అరెస్టర్స్ ఇన్ ఇన్ ప్లేస్ అంటే సబ్ స్టేషన్ లోపలికి థర్టీ త్రీ బై లెవెన్ కేవీ సబ్ స్టేషన్ లోపలికి థర్టీ త్రీ కేవీ లైన్ వస్తున్నప్పుడే దాని మీద మనము లైట్నింగ్ అరెస్టర్స్ పెట్టుకుంటాం సో దట్ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఏదైనా వస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ లైట్నింగ్ అరెస్టర్ బ్లాస్ట్ అయిపోతుంది బ్లాస్ట్ అయిపోతుంది చాలా కేసెస్లో ఇది బైపాస్ చేసుకుంటుంది గ్రౌండ్కి బైపాస్ చేస్తుంది అప్పుడప్పుడే పేలిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ థర్టీ త్రీ కేవీ ఐసోలేటర్ స్విచ్ ఐసోలేటర్ని మనం ఏబీ స్విచ్ అంటాం థర్టీ త్రీ కేవీ ఏబీ స్విచ్ అంటాం సో స్విచ్చింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ అండ్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కావచ్చు వ్యాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ కావచ్చు
బస్సెస్ ని ఇది కలుపుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ అగైన్ థర్టీ త్రీ కేవీ ఐసోలేటర్ మళ్ళీ థర్టీ త్రీ కేవీ ఐసోలేటర్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సి అగైన్ థర్టీ త్రీ కేవీ వ్యాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఉండవు కాకపోతే వాట్ వీ వాట్ వీ డూ ఇస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్లేసింగ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ వీ గో ఫర్ ఫ్యూజెస్ థర్టీ త్రీ కేవీ ఫ్యూజెస్ పెట్టుకుంటాం దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హెచ్ జీ ఫ్యూజ్ హెచ్ జీ ఫ్యూజెస్ హెచ్ జీ ఫ్యూజెస్ అంటే హార్న్ గ్యాప్ ఫ్యూజెస్ ఇట్లాంటి ఒక హార్న్ గ్యాప్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది ఈ హార్న్ గ్యాప్ అరేంజ్మెంట్ కి మధ్యలో మనం ఇట్లా ఫ్యూజ్ ని పెట్టుకుంటాం దిస్ ఇస్ నాట్ లైక్ దిస్ దిస్ విల్ బి లైక్ దిస్ ఇక్కడ మధ్యలో కనెక్షన్ ఏమి ఉండదు ఒకవేళ ఆర్క్ స్టక్ అయింది అని అంటే ఆర్క్ ఎక్స్టెన్షన్ అన్నది ఈ హార్న్ గ్యాప్ మీద పరుచుకుపోతుంది ఇట్లా 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 పరుచుకుపోయి ఆర్క్ అన్నది ఎక్స్టెన్ విష్ అవుతుంది సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్లేసింగ్ థర్టీ త్రీ కేవీ వ్యాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ వీ గో ఫర్ ఫ్యూజెస్ అండ్ నెక్స్ట్ వీ అగైన్ ప్లేస్ థర్టీ త్రీ కేవీ లైటింగ్ అరెస్టర్స్ ఫర్ అడిషనల్ ప్రొటెక్షన్ రైట్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటే చాలు సరిపోతుంది బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ అడిషనల్ ప్రొటెక్షన్ యూ కెన్ అగైన్ ప్లేస్ థర్టీ త్రీ కేవీ లైటింగ్ అరెస్టర్ ఎట్ ద మౌత్ ఆఫ్ పీటీఆర్ పీటీఆర్ కి సప్లై తీసుకొచ్చే మౌత్ దగ్గర మీరు ఇంకొక లైటింగ్ అరెస్టర్ పెట్టుకోవచ్చు అండ్ దిస్ పీటీఆర్ విల్ స్టెప్ డౌన్ థర్టీ త్రీ కేవీ వోల్టేజ్ టు లెవెన్ కేవీ వోల్టేజ్ స్టెప్ డౌన్ అనేది ఇక్కడ జరిగిపోతుంది అండ్ అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ అడిషనల్ సేఫీ సేఫ్టీ మెజర్స్ యూ కెన్ ప్లేస్ లెవెన్ కేవీ లైటింగ్ అరెస్టర్స్ అండ్ ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది at the output of the power transformer and ikkada measurements cheyadam ikkada nunchi start avutadi 33 by 11 kv substation lo measurement annadi 11 kv side nunchi start avutadi so that 11 kv current transformers are a must and 11 kv vacuum circuit 11 kv potential transformers kuda untai i don't know where we have kept it so 11 kv potential transformers kuda untai 11 kv pts kuda untai ee diagram lo chuvinchaledu mari so 11 kv potential transformers untai we place them in the 11 kv line and next we have a vacuum circuit breaker to protect this ptr okay ptr ki and 11 kv feeders ki madhyalo oka vacuum circuit breaker untadi which is separated with an isolator again malli oka isolator untadi and isolator nunchi malli we connect to buses ee sari man connect chesadi 11 kv bus paina chusindi paina chusina ee bus undi kada this bus is 33 kv bus and this is 11 kv bus ikkada kuda rendu bus lani couple cheyadaniki we have a bus coupler which can also be called as bus isolator bus coupler ni enduku vaartam anante see ఈ ఈ పీటీఆర్ ఈ మూడు ఫీడర్లని ఫీడ్ చేస్తుంది ఈ పీటీఆర్ ఈ మూడు ఫీడర్లని ఫీడ్ చేస్తుంది బై సమ్ బై సమ్ హ్యాపీనింగ్ లెటర్ సే సబ్ స్టేషన్ మెయింటెనెన్స్ చేసేటప్పుడు ఈ ఈ పీటీఆర్ని మనము ఆఫ్లో పెట్టుకున్నాం అనుకుంటాం ఆఫ్లో పెట్టుకున్న అన్నంత మాత్రాన ఈ కన్జ్యూమర్స్కి కరెంట్ ఉండకూడదు అన్న రూల్ ఏం లేదు కదా జనరల్గా అయితే కరెంట్ తీసేస్తారు బట్ కరెంట్ ఉండకూడదు అన్న రూల్ లేదు కదా సిటీస్లో అయితే గొడవలు గొడవలు అయిపోతాయి సో దట్ ఈ కండిషన్స్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఒక బస్ కప్లర్ పెట్టుకుంటాం బస్ కప్లర్తో ఏం చేస్తాం అంటే ఈ పీటీఆర్కి సంబంధించిన మెయింటెనెన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ ఫీడర్లకు కరెంట్ ఇంటరప్షన్ జరగకుండా ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వీటికి సప్లై చేయాలి అని అంటే ఈ బస్ని ఈ బస్తో కలపాలి కాబట్టి వీ హ్యావ్ అ బస్ కప్లర్ ఇన్ బిట్వీన్ సో ఈ బస్ కప్లర్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే యాక్చువల్ దీని పేరెంట్ పీటీఆర్ ఇది పేరెంట్ పీటీఆర్ ఇది ఏదైతే సప్లై చేస్తుందో ఇది ఇది మెయింటెనెన్స్లో ఉంది కాబట్టి ఫర్ ద టైం బీయింగ్ కొంచెం కా కొంచెం సేపటి కోసం దీని నుంచి సప్లై తీసుకోవాలి అని అనుకుంటాం సో ఇన్ ఆర్డర్ టు షేర్ దిస్ లోడ్ టు దిస్ పీటీఆర్ వీ టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ బస్ కప్లర్ ఈ బస్ కప్లర్ హెల్ప్ తీసుకుంటాం మనం అండ్ నెక్స్ట్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత వీ విల్ హ్యావ్ అన్న ఫస్ట్ ఐసోలేటర్ ఉంటుంది తర్వాత మనకు ఒక సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఉంటుంది యూజువల్లీ వీ గో ఫర్ వ్యాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ అండ్ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఐసోలేటర్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఒక ఐసోలేటర్ ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ ద సేఫ్టీ అరేంజ్మెంట్ దట్ వీ గో ఫర్ This is the layout of the 33 by 11 kV substation. I will give you a small idea of this. In the next video, we are going to see the next question. And the next question is on uh, insulators again. Right, so this video ends here.